ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Hilfe, mein Toaster brennt, dem europäischen Verbraucherpodcast. Hast du schon mal auf Plattformen eingekauft wie Backmarket, Swappy, Amazon Renewed oder Refurbed? Diese Plattformen, die verkaufen ja sogenannte Refurbished Ware. Da findet man iPhones, Smartwatches, Laptops, alles Mögliche und oft ein bisschen günstiger als Neuware. Was es mit Refurbished überhaupt auf sich hat, was das ist, was die Vor- und Nachteile sind, das beleuchten wir heute in dieser Folge. Und wenn ich sage, wir beleuchten das heute, dann meine ich damit vor allem dich eigentlich, Felicitas, Felicitas Wühler. Du sitzt mir gegenüber, hallo. Hallo. Sehr schön, dass du da bist. Du bist Juristin im Europäischen Verbraucherzentrum hier im EVZ. Mein Name ist Nina Zeindelmeier. Ich bin hier Pressereferentin und Podcasterin im EVZ. Heute mit leichter Erkältungsstimme meinerseits le leider. <lacht> Aber wir kriegen das hin. Ich denke auch. Ist ja auch ähm, jetzt eben schon das Jahresende. Es ist tatsächlich auch die letzte Folge im Jahr 2023. Das Thema Refurbished-Produkte. Felicitas, hast du selbst eins dieser Refurbished-Produkte? Hast du so eins schon mal gekauft? Und was ist so deine persönliche Erfahrung damit? Das würde mich zum Einstieg interessieren. Tatsächlich habe ich äh, mein letztes Smartphone Refurbished gekauft ähm, und habe mich da auch ein bisschen eingelesen. Dann, ähm, was gibt es für Plattformen, was für Anbieter? Am Ende habe ich es dann selber ähm, über Apple Renewed, heißt es, glaube ich, gekauft, wo Apple selbst Geräte aufbereitet. Und dann zu einem etwas günstigeren Preis anbietet, ist nicht so viel günstiger wie bei anderen Anbietern vielleicht, aber das war für mich dann ein Mittelweg, den ich annehmbar fand und bisher funktioniert super. Dann kannst du ja quasi nicht nur juristisch darüber berichten heute, sondern hast auch eben so ein bisschen deine eigene Erfahrung. Was ist denn jetzt eigentlich refurbished, dieser englische Begriff? Gibt es da eine Übersetzung auf Deutsch? Was bedeutet das jetzt eigentlich genau? Ich würde jetzt mal so zusammenfassen, also in meiner Vorstellung ähm, ist Refurbished ein gebrauchtes Produkt, das nochmal angefasst wurde, also das General überholt, das kontrolliert, repariert wurde vielleicht. Aber ja, was, wie würdest du das beschreiben? Genau, also so wie du es gesagt hast, ähm, fasst es das, denke ich, ganz gut zusammen. Es gibt keine richtig gute deutsche Übersetzung. In Gesetztexten wird es dann überholt genannt, aber im deutschen Wortsinn könnte das auch heißen, dass es einfach nicht mehr aktuell ist. Und in ich wollte gerade sagen, es klingt wie veraltet eigentlich. Genau, also ich finde es auch ein bisschen, dass wir da noch einen neuen Begriff prägen müssen. Refurbished heißt erstmal, dass es sich um gebrauchte Ware handelt oder jedenfalls keine neue Ware die aber mit, einer gewissen, mit einem gewissen Mehrwert gegenüber einer sonstigen gebrauchten Ware verkauft wird. Also wo der Verkäufer jedenfalls Zusicherungen macht, dass es, wie du sagst, nochmal angeschaut wurde, dass es gut funktioniert, dass eventuell kleine Reparaturen vorgenommen worden sind. Ja, soweit. Ist das jetzt ein allgemeiner, ein definierter Begriff, den auch alle gleich verwenden? Also kann ich da immer das Gleiche die gleiche Art von Produkt erwarten, die hinter Refurbished sich versteckt oder benutzen das alle unterschiedlich? Also ich denke, in diesem generellen Sinn, wie wir ihn jetzt besprochen haben, benutzen das schon alle gleich, aber es gibt jetzt keine Definition, die wirklich verbindlich wäre. Das definieren auch die Plattformen selbst nochmal anders. Also auf, wenn ich jetzt auf einer Plattform bin, zum Beispiel Backmarket, Refurb, solche Sachen, dann werde ich neben den Produkten sehen, dass ich Kategorien auswählen kann, wie gut erhalten das sein soll, wie groß die Reparaturen vielleicht waren, die vorgenommen sind oder ob es nur einmal überprüft wurde und quasi wie neu ist. Ähm, insofern, das sind alles refurbished Kategorien. Ja, also es gibt keine verbindliche Definition. Es ist auch rechtlich bisher in Deutschland jedenfalls nicht eingefasst. Heute wollen wir uns natürlich angucken, was sind jetzt eigentlich so die Vorteile und die Nachteile davon. Du meintest jetzt, du hast die Erfahrung gemacht, dass du dadurch ein günstigeres Smartphone kaufen konntest. Ist Refurbished dann wirklich immer günstiger oder worauf muss ich da achten? Also im ersten Moment, der Kaufpreis ist in der Regel günstiger als das neue Gerät. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie aktuell das Modell ist, das ich kaufen möchte, wenn wir jetzt über 
ein Smartphone, ein Laptop, sonstige, das sind ja meistens Elektronikprodukte, sprechen, dann wird es natürlich auch günstiger, je älter das Modell ist, das ich kaufe. Dann sollte ich darüber nachdenken, verringert sich dann auch meine Nutzungszeit dafür, wenn ich jetzt zum Beispiel kein Software-Update mehr bekomme nach einer gewissen Zeit. Das variiert ein bisschen nach Hersteller. Ähm, es gibt Anbieter, die nur zwei Jahre zum Beispiel Software-Updates anbieten, was sie auch müssen. Also mindestens zwei Jahre habe ich ja Gewährleistung. Es gibt andere, Apple zum Beispiel updatet, ich glaube mindestens fünf Jahre, nach meiner Erfahrung auch länger. Darüber sollte ich nachdenken, einfach bei der Wahl meines Modells. Dann ist es aber jedenfalls ein bisschen günstiger. Es hängt ein bisschen auch von meiner Erwartungshaltung ab. Ne? Also wenn ich etwas möchte, das quasi wie neu ist, aber einfach günstiger, da muss ich Abstriche machen. Also wenn ich jetzt wirklich einen deutlich geringeren Preis bezahlen möchte, dann werde ich auch vielleicht auf die Produktkategorie zurückgreifen müssen, wo mehr Kratzer drin sind, wo der Akku vielleicht nur noch 80 Prozent beträgt. Das sind alles solche Sachen, die sollte ich mir genau anschauen, wenn ich Preise vergleiche auch, welche Definitionen welcher Händler oder welche Plattform hat damit ich auch einschätzen kann, ist dieser Preis jetzt wirklich günstiger oder ist das Gerät einfach schlechter im Vergleich? Wir haben uns das ja auch zusammen mal angeguckt. Wir waren auf ein paar Plattformen unterwegs und da haben wir ja schon festgestellt, dieses Refurbished ist nicht gleich Refurbished. Wie du gerade schon meintest, kann man oft auswählen, es soll wie neu sein oder der Zustand kann in Ordnung sein. Da gibt es auch ganz verschiedene Begriffe, da kann man sich oft durchklicken. Wir waren sogar auf eine Plattform, die da eine Vorschau gegeben hat von einer Smartphone-Hülle, da waren dann bei der einen Beschreibung wenige Kratzer drauf oder gar keine. Wenn man sagt, der Zustand soll nur okay sein, waren da vielleicht schon sichtbare Kratzer mit drauf. Das heißt für mich, ich muss auf jeden Fall ein bisschen Zeit reinstecken, recherchieren und mich genau damit befassen, was ich da jetzt eigentlich kaufe. Genau, also ich glaube, der erste Schritt ist auch zu überlegen, was ist denn mein Erwartungshorizont an das Gerät, das ich kaufen will? Also ist es für mich okay, wenn da Kratzer drin sind? Oder, wie gesagt, möchte ich eigentlich ein wie neues Gerät aus Umwelt gründen oder einfach, um den Geldbeutel zu schonen, ein bisschen günstiger kaufen. Dann wird der Preis aber nicht so viel geringer sein im Vergleich zum Neugerät. Jetzt haben wir schon genau Preis, auch die Nachhaltigkeit. Was sind denn für dich die Vorteile oder was sind auch die Nachteile von Refurbished-Produkten im Vergleich zu Neuware? Also da gibt es ja mehrere Aspekte, wie du sagst, wenn ich jetzt einfach über meine Rechte spreche und über den Preis, also es wird in der Regel ein bisschen günstiger sein. Ich habe im Vergleich zu einem Neugerät weniger Gewährleistungszeit, das muss man einfach sich klar machen. Rechtlich, in Deutschland ist es nicht definiert, insofern handelt es sich einfach um ein gebrauchtes Gerät. Dafür kann der Verkäufer die Gewährleistung verringern. Das heißt, wenn ihr das festlegen, dann habe ich nur ein Jahr und keine zwei Jahre Gewährleistung. In dieser Zeit gilt es genauso, dass wenn was kaputt ist, muss es repariert werden, aber eben nur ein Jahr im Zweifel. Genau, wenn ich da nur einhaken darf, in ganz einfachen Worten formuliert, würde ich sagen, Gewährleistung ist mein Produkt. Ich kaufe es, es geht kaputt und dann habe ich die Möglichkeit, eine Reparatur zu fordern oder ein neues Produkt oder im schlimmsten Fall Geld zurück. Was du da genau für Rechte hast, das verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes, da kannst du das auch nochmal nachlesen. Wobei kurze Ergänzung, es geht kaputt, heißt nicht, dass es mir runtergefallen ist. Das fällt da nicht runter. Aber Also im Sinne von, ich habe es schon kaputt gekauft und merke dann zu Hause, da stimmt was nicht. Ganz genau. Oder es zeigt sich halt in der, im Laufe der Zeit, dass irgendwas nicht ordentlich repariert wurde oder solche Dinge. Ja. Das heißt, bei Refurbished habe ich auch Rechte. In dem Fall sind sie jetzt kürzer. Und spielt das damit rein, also... Ich stelle mir vor, dass ja schon ein Unterschied, ob ich jetzt ein wie neues Gerät kaufe oder ob ich ein Gerät in einem guten Zustand kaufe. Wir haben vorhin über den Akku auch schon mal gesprochen. Ist da jetzt ein komplett neuer Akku drin oder wurde der nur mal angeguckt, der Akku, der schon da war? Aber da habe ich immer Rechte trotzdem. Also Rechte gemessen an dem, was ich gekauft habe. Ne? Wenn vorher vereinbart ist, der Akku muss mindestens 90 Prozent Kapazität noch haben dann muss der die auch haben. So, dann, ansonsten ist es ein Mangel und ich kann verlangen, entweder, ähm, dass ich ein anderes Gerät bekomme oder dass äh, der Akku ausgetauscht wird. Wenn da nichts vereinbart wurde, dann kommen wir wieder so in die unklaren Gewässer. Äh, was kann ich denn erwarten, wenn ich ein Gerät in dieser Kategorie kaufe? Da wird es dann schon schwieriger. Wenn vereinbart wurde oder in der Beschreibung stand, dass der Akku ausgetauscht wurde, 
dann muss das auch so passiert sein, dass es funktioniert und dass ein neuer Akku drin ist. Gibt es noch wichtige rechtliche Unterschiede im Vergleich zur Neuware, die ich bedenken sollte? Nee, also das ist äh, so der Hauptpunkt. Die, eben im Grundsatz, ich habe dieselben Gewährleistungsrechte, die können nur, die Frist kann verkürzt werden. Beim Online-Kauf hat man ja ein Widerrufsrecht, also online gekauft, das kann man in den meisten Fällen, da darf man die Meinung ändern, kann das Produkt wieder zurückschicken. Auch das verlinke ich sehr gerne nochmal in den Shownotes. Das geht auch bei Refurbished? Ganz genau, ja. Würdest du denn sagen, es gibt klare Nachteile oder gibt es noch Punkte, wo du sagst, da muss man auf jeden Fall super aufpassen vor dem Kauf? Also ich sollte darauf achten, bei wem ich eigentlich kaufe, also wer mein Verkäufer ist. Wir haben jetzt vorhin über Plattformen gesprochen, aber es gibt auch Refurbished Unternehmen, die einfach selbst Verkäufer sind. Das sollte ich mir einfach anschauen, bei wem ich da kaufe, damit ich weiß, an wen ich mich im Zweifel wende, wenn ich Gewährleistungsrechte geltend machen will oder wenn sonstige Probleme auftreten, wenn irgendwas falsch geliefert wurde oder verloren geht oder was auch immer. Dann sollte ich einfach vorher geschaut haben, bin ich auf einer Plattform, die mir ermöglicht, Händler zu finden oder bin ich auf einer Webseite oder bei einem Unternehmen, das einfach selbst die Sachen verkauft. Zum Beispiel prominente Beispiele, Backmarket, Refurbed, Amazon, ähm, das sind alles Plattformen, wo ich dann möglicherweise erst im Bestellprozess so einen kleinen Hinweis bekomme, wer eigentlich die Sache verkauft und das ist dann vielleicht irgendein kleiner Reparaturdienstleister in Italien oder sonst wo. Teilweise kann ich die auch nur über die Plattform dann kontaktieren, das heißt, ich habe dann direkt so ein Drei-Parteien-Verhältnis, was zu Komplikationen führen kann, muss es natürlich nicht, in vielen Fällen merke ich da auch gar nicht, ähm, wenn das bei mir ankommt, macht es für mich letztlich keinen Unterschied in dem Moment, ob das jetzt äh, von einem Händler kommt über eine Plattform oder von dem Händler selbst. Nur wir sehen natürlich auch bei uns äh, die Beschwerden, die dann kommen. Das heißt, da sehen wir manchmal, dass es komplizierter wird einfach. Bei der Simulation, die wir vorher gemacht haben mit unserem Smartphone-Kauf, da stand dann auf einer Plattform stand dann, unter der Ware stand so ein kleines Verkauf durch, da lag ein Link drauf und erst so haben wir eigentlich gemerkt, dass die Plattform selber gar nicht der Verkäufer ist. Solche Sachen sollte man dann natürlich nachgucken und das heißt die Empfehlung oder ist dann deine Empfehlung, ich sollte dann wirklich auch mal auf die eigentliche Webseite dieses Verkäufers gehen und mir angucken, ob mir das seriös und in Ordnung erscheint und da mal kurz einen Blick drauf werfen. Also einen Blick drauf werfen schadet nie. Es geht in der Regel aber, würde ich sagen, vor allem darum, dass ich mir das einfach bewusst mache. Manche Plattformen geben dann auch zusätzliche Garantien oder solche Sachen, aber mir sollte klar sein, dass das dann im Zweifel freiwillige Garantien sind, die vielleicht auch mal so und so ausgelegt werden. Wenn es dann einfach um das Juristische geht, sage ich jetzt mal, dann habe ich einfach einen anderen Ansprechpartner. Wie gesagt, wird es aber in, im Großteil der Fälle gar nicht mir bewusst werden, weil kein Problem auftritt. Wir haben jetzt viel über den Onlinehandel gesprochen. Es gibt Refurbished-Produkte auch im Laden, also gerade Elektromärkte zum Beispiel haben immer mehr so eine Abteilung, oft ist die auch so grün hinterlegt im Sinne von Umwelt und Nachhaltigkeit und da gibt es dann die dort wieder aufbereiteten Geräte. Mir ist eben aufgefallen, dass da ganz viel dieses Grün verwendet wird, können wir da was dazu sagen, wie nachhaltig ist es denn jetzt überhaupt, so ein Refurbished-Gerät zu kaufen? Oder was ist daran vielleicht gar nicht so nachhaltig, wie man denken könnte? Also im Vergleich zum Kauf eines Neugeräts ist es erstmal nachhaltiger, weil natürlich kein gesamtes neues Gerät gebaut wird. Das hängt auch davon ab, wie viele Reparaturen denn da vorgenommen wurden, wie viele Teile ausgetauscht werden. Das heißt, wenn der Akku ausgetauscht wurde, dann habe ich Genau wie bei einem Neugerät auch einen neuen Akku, der hergestellt werden musste. Aber trotzdem habe ich den Vorteil, dass kein ganzes neues Gerät gebaut wird mit all den, mit all den Problemen, die da für die Umwelt entstehen, den Arbeitsbedingungen. Da müssen keine neuen Rohstoffe geschürft werden. Insofern ist es nachhaltig, ja, wenn ich darauf verzichte, ein ganzes neues Gerät zu kaufen. Trotzdem ist es natürlich immer die nachhaltigste Lösung, alles, was ich äh, an Elektronik und sonstigen Produkten habe, so lange wie möglich zu nutzen und auf den Austausch ganz zu verzichten. Du hast auch schon so ein bisschen angedeutet, du hast von einem komplizierteren Fall gesprochen, den du auch selber reinbekommen hast. Wenn ich ein Problem jetzt habe mit meinem Refurbished-Gerät, 
kann ich mich dann als EVZ wenden, also an dich und deine Kolleginnen und Kollegen? Oder wann genau kann das EVZ mir dann helfen? Ja, also klar kann man sich an uns wenden. Das ist grundsätzlich ein normaler Kauf einfach. Wir haben ja schon besprochen, was ich da auch für Rechte habe. Wenn der Verkäufer in der EU sitzt und ich in einem anderen Land der EU wohne, dann kann ich mich an unser Netzwerk wenden. Und wir schauen uns den Fall an und versuchen, das Problem zu lösen. Wenn vorher du selber keine Lösung finden konntest mit dem Verkäufer. Falls du dir nicht sicher bist, wo der Verkäufer genau sitzt, dann kannst du dich natürlich trotzdem auch gerne an uns wenden und im Zweifelsfall würden wir dich dann weiterleiten an den richtigen Ansprechpartner. Erreichen kannst du uns über, über die Webseite evz.de. Da gibt es oben einen gelben Button, da steht kostenlose Hilfe und darüber könntest du dann sehr gerne dein Problem mit einem Refurbished-Gerät bei uns einreichen. Ganz genau. Wir schauen uns das dann an im Zweifel, wie du gesagt hast. Felicitas, gibt es noch einen wichtigen Punkt, den ich bisher noch gar nicht erwähnt habe und der dir noch am Herzen liegt bei dem Thema? Wie gesagt, einfach genau schauen, was ich kaufe, mir klar machen, was ich für eine Erwartung habe und dann kann das eine gute Sache sein, wo ich ein bisschen weniger bezahle, ein bisschen was für die Umwelt tue und im Zweifel auch ein, ein gut funktionierendes Gerät habe. Eine Zusammenfassung zum Thema Refurbished-Geräte, die verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes. Wir hoffen natürlich, dass du dank all dieser Infos eine gute Kaufentscheidung treffen kannst und für dich einfach gut entscheiden kannst, ob du jetzt ein Refurbished-Gerät wählen möchtest oder lieber doch ein neues zum Beispiel oder gar keins, wer weiß. Felicitas, vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen. Sehr gerne. Wie immer sage ich am Ende, bewerte sehr gerne diesen Podcast, auf welcher Plattform auch immer du ihn dir anhörst. Das hilft uns natürlich sehr. Wenn du Fragen hast, Anregungen, Kritik, dann gerne per E-Mail an podcast.evz.de. In diesem Sinne wünsche ich, auch wenn ich das bei der letzten Folge auch schon gesagt habe, aber doppelt hält besser, ich wünsche dir ein wunderbares Jahresende und ja, sag einfach noch einmal viel Spaß mit dieser Folge und leite sie natürlich auch sehr gerne an Freunde, Verwandte, Familie weiter, die das auch interessieren könnte. In diesem Sinne sage ich, mach's gut und bis bald. Tschüss.